Karibu ni Aroma Zanzibar leo naoletea mapishi ya sosi ya pilipili ya embe na kwa mapishi hayo mimi natumia pilipili hizi zinaitwa habanero yani kama pilipili mbuzi za rangi nyekundu na rangi ya machungwa lakini unaweza kutumia rangi yoyote utakayopenda na kiungo chetu chingine muhimu ni hizi embe unaweza kutumia zilokuwa zimeiva kabisa au hivi kama zangu mimi nusu nusu au pia mbichi pia zinafaa na viungo vingine kwa sababu ya ladha ni muhimu hapo natumia pilipili boga utaweza kutumia nyekundu manjano au ya rangi ya orange au pia unaweza kutumia carrot au nyanya na kitunguu che, cheupe au cha manjano na pia tutatumia na kitunguu thom. Tutatumia na sukari kidogo na chumvi kidogo pia kiasi yani. Halafu kwa ukali tutatumia ndimu au limao. Naweza kuongeza au kupunguza na tutatumia muhimu ni vinegar hii yani siki nyeupe ambayo itasaidia pilipili yetu iishi kwa muda mrefu. Hapo nimeshazikosha pilipili zangu na ni muhimu sana zikauke saa kabisa kwa sababu maji ni adui mkubwa kwenye mambo ya pilipili na achari kwa hivyo utahakikisha kama pilipili zako hazina maji ya aina yoyote na kama ni mara ya mwanzo kufanya kitu kama hichi nitakuadvise uvae gloves kwa sababu hizi pilipili ni kali sana. Halafu baada hapo ta pia nimekosha pilipili boga langu pia nimelikausha vizuri na mimi huwa napenda kutumia pilipili boga au carrot na vitu kama hivyo vitunguu vitungu na vitunguu thom ili kutia ladha kwenye ile pilipili. Unajua kuna wakati mwingine pilipili inakuwa ni pilipili tu inawasha lakini haina utamu wa aina yoyote. Ndio maana napenda kuweka viungo kama hivyo. Baada hapo kwenye chuma changu hapo nimetia mafuta ya hali zeti. Unaweza kutumia mafuta yoyote utakayopenda na niko tayari ku roast pilipili zangu. Ku roast sio lazima inategemea na ladha utakayopenda wewe. Mimi napenda ladha ya moshi moshi ndio maana na roast pilipili zangu. Pia kama utapenda unaweza ukazichoma kwa hawa kwenye mkaa. Na kama huto upenda yote hayo utazikaanga tu moja kwa moja. Na nimeka kwenye moto mkubwa kiasi hivi kwa hivyo nahitaji kiasi dakika mbili hivi kwa kila upande alafu tutazigeuza. Sasa hivi tuko tayari kuzitoa pilipili zetu. Alafu tutaeka viungo vetu vingine pia kuvirost. Kwa hivyo nimetia pilipili boga langu na kitunguu ambavyo nimekikata mapande manne tu makubwa bila kutoa maganda na pia na kitunguu thom pia hatujakitoa maganda. Sasa kwa pilipili kama hii, hivi viungo nilivyotia ukiwa unataka pilipili yako isiwe na ukali sana unaweza kuongeza zaidi ya hivi au unaweza kupunguza. Lakini kwa pilipili nilizotumia mimi zilikuwa kali sana lakini zime balance zile ladha na ukali. Kwa hivyo hapo tayari vitungu vangu nahisi nitavitoa lakini nitaacha vitungu thom kidogo vizidi kwa roast virostiki kwa sababu vikiwa viko roasted vizuri vinakuwa kama vina utamu utamu ndani vinakuwa vizuri. Kwa hivyo tutaviacha vipoe wakati tunaacha viungo vyetu vipoe tutamenya embe zetu. Na kama hutopenda kutumia embe unaweza kutumia nanasi la kama hupendi kutumia vote hivyo sio lazima. Mimi nimetumia embe kwa sababu nafanya pilipili inayoitwa mango and habanero ambayo inapendwa sana huko Marekani. Kwa hivyo embe yangu nitaikata vipande vidogo vidogo. Hii naleta kama ladha ya utamu utamu kwa mbali hivi. Yaani ni nzuri mixture yake. Hapo viungo vangu vishapoa kwa hivyo tutatoa maganda na pia tutatoa maganda ya vitunguu thom. Vinakuwa vishatoka tayari kama hivyo. Sasa hivi tayari kukaanga nimetumia mafuta ya zeti kiasi vijiko viwili vikubwa lakini unaweza kutumia mafuta yoyote na moto wa kiasi tutaanza kukaanga pilipili zetu kiasi dakika mbili hivi au tatu. Alafu tutatia na viungo vetu vingine pia tutakaanga hivyo hivyo kiasi dakika mbili au tatu. Nile kupata mafuta mafuta tu kwa sababu hivi vitu vishajipika visha nusu tayari. Alafu nimetia na hii vinegar yani siki nimeanza na kikombe kimoja na nusu. Nataka i, yani 
mstari wake uwe sawa sawa au zaidi ya hivi viungo. Kwa hivyo nimeongeza tena nusu kikombe. Alafu metia na embe zangu. Embe sikutaka kuongeza nini siki nyingine kwa sababu embe zinatoa maji ile juice yake kwa hivyo itakuwa sawa sawa. Alafu nimekamulia ndimu kiasi tano ya malimao kiasi tano yani nimepata kiasi nusu kikombe. Kwa hivyo jumla nimetumia ndimu na nini limao na siki kiasi vikombe viwili na nusu kwa pamoja. Metia na sukari kidogo na chumvi kiasi kidogo. Hii yote ni kubalance kwa hivyo unaweza kuzidisha mwenyewe au kupunguza utatizama ukali wake vipi utakavyopenda kisha kupika. Kwa hivyo utaona unaona unahakikisha kama liquid yako iko sawa sawa tutaacha ichemke kisha kuchemka kama hivi utafunika utapunguza moto utapika kiasi ya dakika 20 mpaka 30 baada ya muda huo taona viungo vote vimeshaiva vizuri na hapo taonja tena utatizama kama unataka kuongeza kitu chochote mimi nimependelea kuongeza chumvi lafta koroga acha pige kiasi dakika mbili tatu hivi zima moto wacha ipoe sasa hivi tuko tayari kusaga mimi nimeweka hapo kwenye sink na kama unaishi nyumba ndogo kama fleti hivi hakikisha kama utafungua madirisha na milango kwa sababu hii pilipili inapalia sana mimi nimeisaga nje wala sikuisaga ndani ya nyumba na nimeisaga mafungu mawili kwa sababu ilikuwa nyingi kwa hivyo sasa hivi tutaichuja na nimeendelea na fungu langu jingine. Na kama unavyoona pilipili hii nimeipika kwenye siki sikutumia maji kwa sababu unaweza kuiweka itaishi kiasi muda wa miezi minne mpaka miezi sita kama umetia chupa kama wewe ni mfanyaji biashara bila kufunguliwa. Ukisha kuifungua lazima uitie ndani ya friji. Kabla hujaifungua inaweza kukaa muda huo kwenye sehemu sio baridi sana yani lakini siwe joto yani lakini haina haja ya kutiwa kwenye friji. Sasa hivi tutaonja tena. Mimi nimeongeza chumvi tena. Kama itabidi kuongeza ndimu, basi utaipika, utaichemsha tena kiasi dakika mbili mpaka tatu. La kama hujahitaji huja kutia ndimu, haina haja ya kupikwa tena zaidi. Hakikisha imepoa kabla hujatia kwenye chupa zako. Angalia pilipili yetu ilivyokuwa nzuri, very silky. Laini sana na tamu sana na kali sana. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma of Zanzibar. Mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini ya tarehe na pia kwenye ukurasa huu wa mwisho. Asanteni.